ജെ പി ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മെയിൽ മേർജ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മെയിൽ മേർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഹോം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് റഫറൻസ് മെയിലിംഗ് മെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സെയിം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൽ മേർജ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കോമണായിട്ട് സെയിം ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവിറ്റേഷൻ സെയിം കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരുന്നുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മെയിൽ മേർജ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കണ്ടന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ മെയിൽ മേർജ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും സോ മെയിൽ മേർജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മേർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം മെയിൽ മേർജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് എൻവലപ്സ് ലാബൽസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം സോ മെയിൽ മേർജ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ ആണോ എൻവലപ്പ് ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഇമെയിൽ മെയിൽ മേർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് ത്രൂ ഇമെയിൽ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു എൻവലപ്പ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കൊടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് ത്രൂ പോസ്റ്റ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൽ മേർജ് ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസിന് സെയിം കണ്ടൻറ്റുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമ്മളോട് ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ന്യൂ ഏജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ധ്യാൻ ചന്ദ് ന്യൂഡൽഹി ദെൻ ടു അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് മാറ്റി വെച്ചു ഡിയർ സർ ദെൻ കണ്ടൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസ് സെയിം കണ്ടൻറ്റ് ടു ടു അഡ്രസ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററാണ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നോർമലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേജിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ദെൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ദെൻ ടു അഡ്രസ്സ് അവിടെ നമ്മൾ ടു അഡ്രസ്സിൽ ഏതൊക്കെ റെസിപ്പിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത്രയും പേജസ് സെയിം കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംഗിൾ പേജിലാണ് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് സോ മെയിൽ മേർജ് ദെൻ സെലക്ട് സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മേർജ് ഓപ്ഷൻ സോ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കാണാം സോ സെലക്ട് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ് ഏതൊക്കെ റെസിപ്പിയൻസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റുള്ള ലെറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ടൈപ്പ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ യൂസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി
ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റും ഒരാളുടെ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ രാജീവ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആർ കമ്പനി നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അഡ്രസ്സ് വൺ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സോ താഴെ ന്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ കണ്ടൻസ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഫിറോസ് ഫിറോസ് പി ദൻ എഗെയിൻ അഡ്രസ്സ് കോഴിക്കോട് ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ എൻട്രി സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ന്യൂ എൻട്രി ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എത്ര റെസിപ്പിയൻസ് ആണുള്ളത് സോ ഓൾറെഡി റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക സിസ്റ്റത്തിൽ സോ ഒരിക്കൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേഡ്സ് സെയിം റെസിപ്പിയൻസിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു റെസിപ്പിയൻറ്റിനെ കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും റെസിപ്പിയൻസിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോറി ഓപ്ഷൻ വരും സോ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫയൽ നെയിം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നെയിം കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിം റെസിപ്പിയൻസിന് ത്രീം റെസിപ്പിയൻസിന് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റെസിപ്പിയൻസിനും സെയിം കണ്ടൻസ് ലെറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മേജ് സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണോ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫീൽഡൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സോ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് മേജ് ഫീൽഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് മേജ് ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഓരോ ഫീൽഡും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം ആ വിൻഡോൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ടൈറ്റിൽ ബാർ സോറി ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കമ്പനി നെയിം അഡ്രസ് വൺ അഡ്രസ് ടു ആൻഡ് സോൺ സോ അവിടെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ആണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൾസർ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ താഴെ വെക്കണം കാരണം അഡ്രസ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിലേക്കാണ് മാറ്റി വെക്കാറ് ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ അഡ്രസ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു കീ അടിക്കുക സോ അവിടെ കൊടുത്ത ഓരോ ഫീൽഡും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സോ അഡ്രസ് വൺ ആണ് അഡ്രസ് വൺ സോ ഇത്രയും കണ്ടൻസ് ആണ് ഇത്രയും ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഓക്കെ സോ ഒരു പേജാണ് സിംഗിൾ പേജാണ് സിംഗിൾ പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ലെറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഡിഫൈൻഡ് ഫീൽഡ് ടു അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഓപ്ഷൻ ഫിനിഷ് മേജ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ഫിനിഷ് മേജ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ
പേജ് മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ ദെൻ ഫ്രം എത്ര പേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സെയിം പേജ് ന്യൂ ഏജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സെട്ര ടു അഡ്രസ്സ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ രാജീവ് ആർ കണ്ണു കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച നേരത്തെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പേജ് ന്യൂ ഏജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടു അഡ്രസ്സ് ഫിറോസ് പി കോഴിക്കോട് സെക്കൻഡ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ തേർഡ് പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് കാണാം ടു ജാക്കപ്പ് ദെൻ സെയിം കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ അടുത്ത റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ സെയിം കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇപ്പോഴ് ഫോർ റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് സോ ഫോർ പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ടു നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വെച്ച സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ റെസിപ്പിയൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ അത്രയും കണ്ടൻസ് പേജ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൽ മേർജ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സോ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ മേർജ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ മെയിൽ മേർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരി വിചാരിക്കണം എനിവേ താങ്ക് യു